Baik, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi, segmen yang kita ini nantikan. Mm -hmm. Alhamdulillah bersama sekarang, segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia. Menarik topik yang kita ini ketengahkan pada hari ini. Yeah. Uh, sangat nampaklah ya, relatif mm -hmm. kehidupan pada masa ini, etika uh, digital ya yeah, dan juga adab. Uh, itu yang kita ini akan bawakan uh, untuk edisinya Hari Raya pada hari ini. Mungkin Intan boleh memperkenalkan ya, tetamu dengan kita ini. Hari ini kita telah menjemput ya, dua orang tetamuan kita. Iaitu bersama dengan saya, Yang Mulia Pengiran Hartini, uh, binti Pengiran Haji Tahir, iaitu konsultan psikologi klinikal, pengasas perkhidmatan swasta uh, psikologi klinikal. Uh, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Dayangku Nur Afiqah binti pengiran Kasmirhan iaitu psikologis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari raya. Selamat hari raya Intan dan selamat hari raya Wali. Ya. Apa kami berdua minta maaf lah. Maaf saya maaf dan batin. Kalau berjumpa sama Wali sama Intan kami suka menyayahan. Ya. Soal ini kami minta maaf. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya dari pada kami juga ingin memohon maaf ya, ya. Zahir dan juga Batin. Kalau minta maafkan. Ya. <laughs> Kalau kita maafkan, ha harus kita ni banyak banyak berdoa mudah mudahan <laughs> digerakkan <laughs> lah hati pengen hati ini ini ya. Baik kita ni bersama ni di hari raya. Uh, topik yang kita ni bawakan etika digital dan adab. Mm -hmm. uh, jadi orang pun tertanya tanya apa sebenarnya kesinambungan etika di uh, apa digital dan adab ni. Uh, jadi sebagai muka dia <coughs> mungkin boleh menerangkan lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Um, Uh, sebelum itu kami akan mengucapkan selamat hari raya Mahazil Batin kepada penonton semua and then thank you for following our segment ya. So topik ini kami eh, sebenarnya uh, disediakan untuk bulan fasa untuk persediaan mm -hmm. untuk hari raya yeah. tapi somehow anda dapatlah yeah. di, ditunjukkan. So the reason why kami bercakap pasal eh, digital etika yeah, yeah. Uh, eh, digital, digital etika dan okey bahasa Melayunya digital etika Etika, uh, etika, etika, etika dan adab. Dan adab uh, yeah. So I think it's very concerning um, mm -hmm. kalau sebelum ini kalau kita ni di mana mana. I think even before bulan puasa kita ni melihat adab kita ni kena kena lah. I think orang generasi baru, mm -hmm. I think makin berkurangan adab. Yeah. Macam contohnya kita ni melihat di restoran uh, masa makan macam adab. Kan masa makan ini sepatutnya ada apa ni? Kita ni menikmati. Menikmati hmm. makanan hmm. and then ber, berbincang atau bercakap-cakap dengan ahli keluarga. Yeah. I think banyak kita ni lihat tentu. Hmm. Ya, yeah. yeah, betul, betul. Ya, yeah. so I think it's very important uh, kita ni membincangkan pasal ad, uh, teknologi dan adab ini. Sebabnya I think it's uh, really concerning and then uh, kami hari ini akan membuat uh, what do you call this to create awareness lah. Ha? Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. yeah. So I think Ika pun tahu kali ya, yang yeah. in what way digital etika ini uh, mengganggu ataupun mengganggu nes yeah, kanak-kanak so, ya. Sorry ya, um, yeah. I'm going to speak both bahasa Melayu and English. Yeah, boleh, 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 boleh. Yeah, so we now it's raya when we see a concern um, dalam you know etiket kanak-kanak. Yeah, etika. Ya, yeah, etika. Especially uh, you know teknologi ini walaupun it's an alat pengajaran uh, yang bermanfaat. Mm -hmm. Especially like children dapat bercakap ABC numbers tapi there's also anulah um, f, apa bad effects kesan buruk ya yeah, kesan mm. buruk As, and it's so important um, dalam eye contact mm. so mm. eye contact so eye contact ni alat sosial yang penting yeah. and then nowadays macam ada parents yang arah kita ni bagi tahu anak dia orang spend too much screen time mm. dalam 10 apa 10 jam in one day mm -hmm. so they're more focused on apa melihat screen daripada melihat what's important which is icon yeah. apa um, muka mm -hmm. and eyes mm -hmm. so i think any is quite obvious mm -hmm. masa hari raya betul it's like macam it's a bit um, sad lah um, i don't know berziarah lah ya oh, waktu berziarah untuk yeah. just kena i think yang kita ni khuatirkan kanak-kanak damit ani kan kalau kata ni orang dewasa ataupun mm. ibu bapa indah menjadi role model bizrang indah akan ada peluang ataupun opportunities yeah. untuk mempelajari macam mana adab ataupun manners kalau berjumpa orang macam mana bersalam orang because bizrang sudah melihat ohnya mama bapanya semua bertelefon mm. kakak apa semua on the, on the phone so anak damit ani tak yang akan generasi yang affected with manners yeah, ni mengikuti mm. because mm. bizrang indah ada that opportunity and pengalaman itu Kanak-kanak memang belajar melalui role model kan? Ya, betul, ya. betul. Ya. So, masa raya contohnya, uh, kalau dibawa 
I think most kanak-kanak kena bagi phone mm-hmm. and then remaja and then ada yang lagi macam yang adult macam dia yang aku ikah yeah. they all actually busy on the phone and kalau kata ni ke masalah mata tu arah telefon oh. uh, lain sekali ni bila sekejap saja ni terus tunduk mm-hmm. salam yeah. uh, sampai telefon mm-hmm. sampai bersalam yeah. kalau dulu kata ni adab ani bersalam bersalam saya bisa ya kan ya. apatah lagi kalau uh, rumah yang dikunjungi itu ada ada wifi uh, jadi oh. itu lagi apa oh. mempengaruhi lagi yeah. lah ya yeah, ya yeah. so uh, itulah yang tapi mm-hmm. tadi kami pecahkan lah mm-hmm. yang adab satu is eye contact eye contact is very eye yeah. important mm-hmm. so banyak sudah mana ada lagi orang making eye contact mm-hmm. uh, so melihat banyakkan ke telefon yeah. saja yeah. ya yeah. betul betul yeah. sebut sebut bagi dengan eye contact ini saya suka mm-hmm. ya yeah, uh, mengenai dengan perkara tersebut rata-rata apabila kita ditanyakan kepada yeah. mereka yang sibuk dengan teknologi ini katanya sebenarnya kalau akan berbual-bual itu merasa sedikit janggalnya jadi dialihkan perhatian itu kepada teknologi jadi di sana macam oh, hilang eh, sedikit eh. rasa janggal dan juga uh, apa uh, sesuai uh, apa kesesuaian di mm-hmm. satu-satu biar tiap orang tu tu bercerita ya. yeah. uh, kami biar tiap yeah. fokus dengan media di macam mana tu awkward tu orang awkward kita um, actually one of the thing that we want to talk about mm-hmm. is that now with the availability of telephone ataupun gadget um, orang ramai ataupun atau kita ni cakap new generation saja mm-hmm. so biz orang akan menggunakan this technology ni as a coping mechanism as uh, wali cakap it's a coping mechanism because interaksi is very hard so we are going to the second one is about a conversation mana teknologi yang yeah. yeah. berbual berbual so banyak orang masa ni indah lagi pandai berinteraksi mm-hmm. kan bercerita Betul. you know like make small talk mm-hmm. so this one is like i give example kami ka kami kan psikologis, yeah. so we like to observe people. Mm-hmm. So kami suka ke kadai, so kami bawa ni bercerita orang ni kan. Mm-hmm. So kami akan mencek macam mana, uh, macam mana punya orang punya respon lah. Mm-hmm. I think rata-rata yang kata ni lihat ah, mm-hmm. kami akan melihat cara bis orang mm-hmm. berbual dengan kami. Yeah. Uh, I think kalau daripada 10 orang, mungkin seorang sama so, dua orang oh. sudah boleh berinteraksi balik sama kami. Oh. So kebanyakannya mereka ada yang mukanya maru, maru. and then you know the case tu kan. Uh, Kenapa? Uh, Jamin dah ada apa-apa. So, tunduk saja. Mm. Oh, you know that they actually want to go back to the phone lah. Mm-hmm. More oh. interesting. Yes, the phone yes. is more interesting than talking to someone. Yeah. yeah. So, like, I think in terms of conversation pun, is affecting generally, um, apa nama ni, banyak lah. So, not just, itu uh, adab customer service. Yeah, Sekali, tapi kalau sama, I think sama anak buah, apa, mm-hmm. Ya, anak buah ataupun orang yang datang masyarakat raya. Masyarakat raya lah nampak. Ya, um, mesti dibagi tahu lah, like bahlai jangan jangan orang pakai telefon. Masih jawab. Yeah. Oh. Yeah, macam macam contohnya baru-baru ni like di saya raya, like I want I can kan orang datang. Mm-hmm. Sekali bawa lah, lai uh, siapa nama lai di mana tu buat apa masa ni. This is young adult lah. Huh? Yeah. So. I don't know, ni orang kata ni in the majlis kan, perempuan lagi, and then pakai headphone, mm-hmm. and then telefon, and then lepas tu bersalam, sekejap saja, and then lepas dia cakap, sepatah dia tanya, sepatah dia cakap. Tapi, I notice some parents are very aware, so dia ambil orang telefon itu. Ah. Bercakap dulu sama nanti itu. Mm. Yeah. Oh, bercakap dulu sama nanti itu. So, that's nice. Ibu bapa yang peka akan... Uh, macam anaknya tu yang dah banyak interaksi tu kan yeah. that's very good tapi ada yang macam inda menegurkan lah mm-hmm. ya yeah, yeah. sangat menjadikan sekali ya apabila uh, perkara ini berlaku lebih daripada lagi di kalangan generasi muda kita ni ya yeah. mungkinkah kerana janggal mungkinkah kerana malu ataupun mungkinkah kerana uh, apa yang ditawarkan oleh gadget atau teknologi ini lebih menarik daripada dunia sebenar yeah, it's true, ini ya itu itu wali itu because masa ni kan teknologi ni phone lah for example oh teknologi sepatutnya digunakan untuk komunikasi kan yeah, yeah. tapi now it's beyond communication lah because tele- telefon is an accessory kalau dulu ada handbag so mm-hmm. semua masa ni mesti ada handbag and handphone mm-hmm. semua laki-laki bibi ni kemestian. anak yeah. okel mesti yeah. accessory sudah so, tu teknologi ada and then internet mm-hmm. the availability of internet 24/7 so and then ia boleh digunakan untuk menghilangkan bosan ya ya yeah. yeah? yeah. menghilangkan bosan and then to entertain Ya, yeah, macam kalau ni kalau masa berkiu, and then ano, uh, uh, so mm. kalau berkiu uh, ambil saya telefon banyak yes. hitam akut. Ya, yeah. mm. yeah. uh, jadi apa yang apa yang boleh dilakukan ya oleh ibu bapa ya untuk mengajar adab uh, dalam dunia digital ini khusus pada generasi muda lah, macam mana? Oh, okay, I think. Oh, 
Uh, Ika mau ano, share this one? Ah, ano, uh, eye yeah, contact. Uh, I think, okay. uh, I think uh, role model. Role model. Yeah, uh, role model. Uh, mostly role model lah. Uh, because kanak-kanak now macam we have to be aware that when kanak-kanak kanak-kanak ni belajar through looking at parents, uh -huh. yeah. Uh -huh. And then when we when we're on the phone, macam selalu ada telefon. Nampak tak orang, so we need to apa? What penyayang always say, jadi peka with mm -hmm. what you do. So we need to. I think what we want is that uh, ibu bapa di rumah, ataupun grandpa, nenek apa, mm -hmm. ataupun kakak abang itu kalau boleh peka dengan cara penggunaan telefon ini. Mm -hmm. Be mindful. Yeah, we want parents to be more more mindful on how they use their phone, so not to be addicted lah. Huh? Yeah. Oh. And then um, another one is oh you. yeah we set rules yeah. we encourage parents to set rules uh, so ada kan peraturannya yes. peraturan okay. and then basic peraturan is that okay lah kata ni kan beraya ni lah ya uh, telefon kalau boleh tinggal di okay, uh, di dalam kita. kereta yes. and then satu saja di bawah lah untuk kan bergambar gambar kan mm. ini anak lima orang dua buting saja telefon oh. mm. betul betul okay. Okay. it's so sad you know yeah. betul yeah. saya berjodoh kan sekali apatah lagi ya. kalau uh, yang memiliki telefon tu yang masih lagi usianya masih rendah rendah yeah. kan Yeah, yeah, it is it's very it's sad to see lah. Mm. And then, kalau kanak-kanak ini terlampau overly absorbed to dunianya sendiri, mm. bisura akan it's not just adab, it's not just social skill, tapi I think kata ni mendidik anak-anak yang akan jadi pentingkan diri sendiri. Yes. Yeah. Yeah. Lack of empathy. Lack of yeah. empathy. empathy. Yeah. So self-centered. Because Mizura yang dah mau ambil peduli tentang hal sekeliling oh. ni, dia tahu. Yeah. Kalau kita ni melihat sebenarnya teknologi itu tujuannya adalah menghubungkan ya, yes. yang jauh dengan yang dekat. Tetapi jangan sampai ianya menjauhkan apa yang dekat yeah. uh, di hadapan yeah. kita oh, ni. Tapi ya. banyak, banyak, uh. banyak orang uh, peka ataupun aware mm -hmm. pasal mm. perkara ni. Terus, yeah. terus. Jadi mungkin dengan Kuno Rafika ada beberapa tips yang boleh dikongsikan kepada ibu bapa dan juga anak-anak yang mungkin ketagih uh, dengan mm. telefon bibit, tablet dan sebagainya. Yeah, ini. but you know macam dulu uh, my generation kena bagi telefon when we were dalam 12 tahun. Yeah. Mm. Now parents bagi As Pengir mentioned, ada lima orang anak. Yeah. Lima orang dibagi telefon. Primary school lah. Ha? Oh, yeah. ada yang as young as empat tahun. Mm -hmm. So, try to... So, one of the tips that we always macam bagi tahu is to share. Share that phone. Ha? Macam lima orang anak, tak payah. Tak oh, payah bagi lima telefon. Okay. Oh, lima yeah. iPad. Bukannya kata ni, memang dia dapat dihindari, apa, orang dia lelaki yeah. penggunaan teknologi ni mm. kan. So, what you call this... Ya, yeah, badan rather than membagi sebiji sebuting seorang yeah. kanan telefon ini, mm -hmm. encourage them to share. Ya, yeah. yeah. yeah, tapi kadang-kadang kan kita lihat ibu bapa sedarinya macam baru umur setahun dua tahun dilihatkan apa animasi mm -hmm. ataupun oh. kartun versi mm -hmm. tablet. Jadi ia suatu keperluan kepada anak ini sedari ia kecil lagi membawa lagi ke peringkat dewasa. Oh, adakah ibu bapa yang menjadi penyumbang kepada masalah ini? Mm. Actually, I will not say ibu bapa sebagai penyumbang, tapi ibu bapa play a bigger a bit, a, peranan yang yeah. penting mm -hmm. dalam mengawal penggunaan teknologi kanak-kanak. Mm -hmm. And then actuallynya, kalau dari psikologis kan, telefon ini mana boleh dibagi arah kanak-kanak, even 12 tahun. Mm -hmm. Yang uh, actually ada, ada seorang psikologis ini lah, actually telefon diberikan pada anak-anak, Sesudah anak itu berumur 16 mm. tahun. Mm. I think a lot of people will not agree with me. Mm. 16 tahun. Kenapa? It's like membagi macam mana? Driving license. Yeah. Mm. Because mm. ada kata ni bagi uh, lesson untuk anak-anak yang umur 13, 14 tahun. They don't know how to control themselves, mm -hmm. right? Yes. Belum bagi pandai kan? So, 16 tahun is the time that kalau di luar negeri lah. Mm -hmm. 16 tahun, I think they have mm. driving More, license. Oh, yes, lah, yeah. Yeah. Mm -hmm. So, then they are ready and then they able to control. Nah, yeah. Tapi itu tu, kalau macam kanak-kanak itu -kanak menangis, yeah. uh, throwing tantrum mm. dan sebagainya. Adakah uh, kata orang cara bisi dia untuk mengawal kemarahan yeah. dan juga tantrum mereka tadi? Kira-kira telefon itu adalah penyelamat. Ya, yeah, itu lah. Itu. I think kami pernah bercakap mm. pasal yeah. itu, pasal yeah. parenting and digital kan. Mm. Yeah. So, like, Right now we want to focus on uh, social skin and adab lah, yeah, adab. Adab, yeah. adab kata ni masa ni, especially the new generation kata ni concern ataupun kuatir dan adab kanak-kanak makin berkurangan. Mm -hmm. Indah tahu lagi kalau dulu kalau ada orang tertua, ilai ilai tunduk lah, ada kan yeah, tunduk kan? Ah, yeah. So masa ni indah lagi ada. Yeah, yeah, yeah. And then ataupun adab anu suka kalau orang tertua bercakap suka menyampuk. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, kan kalau dikira kan kalau dibiarkan lama-lama macam jadi 
kebiasaan. Aku, oh, ni orang kurang sopan. Betul, ya, 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 ya. So, I think, I think we we hope that anulah ha. I think masa akan habis juga kan. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So we actually hope that uh, ibu bapa di mm-hmm. rumah yeah. tu ataupun indong-indong orang dewasa tu kalau boleh peka akan uh, impact mm-hmm. teknologi dengan adab. Jangan diambil lewat. Yeah. As basic as eye contact. Oh, yeah. Eye contact. Yeah. Benar-benar as basic as 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 eye contact. It's very concerning kalau kata ni Inda menagurkan ataupun Inda mengawal. Ya, yeah. yeah, Intan. Mm-hmm. <laughs> Dan uh, mungkin Atika sendiri ada kata-kata yang ingin disampaikan, mungkin ada kesimpulan? Uh, Inda pula tak ada. <laughs> but, I think ada yeah, kali, because yeah. you are actually, you teach children uh, social skill yeah, kan? Yeah. But um, now, Anulah, like, just be mindful. It's, mm-hmm. it's a concern now, because generation yang in the future will... Yang benda-benda yeah, yeah. yeah. will be rude rude hmm. oh and then apa nak ada adab lah betul ya yeah. yeah. so, dan kita ni yang dewasa ini suatu hari nanti akan menjadi orang tua hmm. ataupun senior citizen nanti oh, tak, dan kita hmm. ni akan merasa sedikit kurang senang inilah didikan kita ni exactly, di masa wali. muda dan inilah yang kita ni terima ya kita yeah. ni mesti melihat kalau boleh melihat ke, ke, kehadapan yeah. ni ba can you imagine so you wali bercakap kata ni orang tertua i think kadang-kadang orang tertua akan menggugur barang terkali sekiranya ini yeah. kalau kena anak generation ini dia diajar pasal adab Zong lihat sejak sekarang. Mm-hmm. Dah, 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 apa, ada ada apa ada prihatin apa yeah. cemah mata. Yeah. Actually topiknya ni I think teknologi dan pecemah mata kan ya. Ya alhamdulillah ya dan ini merupakan satu topik yang penting uh, khususnya apa telah lagi dalam uh, kita ni berhari-hari Berhari kita raya. yang ni mm. memang adab ni kalau kita lihat kalau kita lihat ah uh, uh, kalau beraya biasanya tidak ada komunikasi. Uh, oh, wow. Datang saja tapi megah handphone. Mm. Tapi tidak ada ramah mesra ataupun mengayakan silaturahim yeah. bersama dengan uh, tuan rumah. Oh, ya, yeah. yeah, benar tu. Yeah. Baik, kesempatan ini mungkin pengiraan arti ini ada ucapan yang ingin diberikan. Ini. Oh, ah, eh. Banyak, <laughs> banyak sebenarnya yeah. peminatnya pengiraan arti ini. <laughs> eh, benar ah, kan tu? Feedback daripada kami, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Terima Rasa kasih, Wali uh, Intan. Okay. Sempena uh, di bulan uh, syawal ini, oh. mm. sikit lagi kita sesuai bulan <laughs> Ramadan. Di, sempena di bulan uh, syawal ini, uh, saya, pengiraan arti ini, pengiraan Haji Tahir, ingin uh, mengucapkan selamat hari raya kepada uh, penonton-penonton uh, di sana, di luar sana mm-hmm. dan juga kepada semua klien uh, Little Bosses Academy okay. dan Berhad and then kepada kami punya staff yang out there Shikah Zatul uh, Jasmine, Jasmine Farouk ya yeah. we miss you okay <laughs> and then to our families uh, especially my husband peng, uh, kenal peng Haji Muhammad Hasrin so selamat hari raya uh, to everyone yeah. and then maaf Zahir Batin sekiranya ada percakapan saya yang kurang menyenangkan uh, saya memohon maaf lah Uh, from the bottom of my heart. Yeah, and then, yeah. <laughs> But selamat hari raya, everyone. Okay, yeah, bye. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita ni daripada tim rampai pagi mengucapkan selamat.